السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم يوان سالم من جي سالم ديزاينز واهلا بيكم مع درس جديد من دروس الستريتر للمبتدئين ان شاء الله رجعنا تاني لحلقاتنا لدروس الستريتر انا عارف ان احنا بقالنا فترة ما عملناش وقفنا عن حلقة رقم اربعة او توتوريال رقم فور ان شاء الله النهاردة هنكمل حلقاتنا وهنبدأ نتعامل مع الادوات الموجودة في الستريتر بالنسبة للمبتدئين اتمنى ان شاء الله الحلقة تعجبكم النهاردة الحلقة هتكون سريعة وانا ان شاء الله في الحلقات اللي جاية هحاول اعمل حلقات قصيرة جدا بالنسبة للادوات والحاجات الموجودة في الستريتر بحيث ان احنا نخلص دوت وعندي كلام كتير قوي حابب حابب ان انا اشيره معاكم ومعلومات كتير بس المشكله عندي الوقت فبعتذر مره ثانيه هحاول اشتغل على قد ما اقدر وان شاء الله يكون في افاده للجميع. من غير كلام كتير يلا بينا نبدا النهارده حلقه النهارده هنتكلم عن الادوات دي او مجموعه الادوات اللي موجوده هنا هعمل زوم ان عندي الاربع حاجات دول اللي موجودين هنا عندي ادوات السلكشن او التحديد ادوات تحديد او سلكشن تولز الادوات دي مهمه جدا وبسيطه جدا بالنسبه للمبتدئين عندك مثلا في الاول اداه هنا اللي موجوده عندنا الاداه دي اسمها سلكشن تول وفي عندنا اداه جنبها دايركت سلكشن تول لو افتكرنا لو انت عملت في لو في عندك مجموعه او جروب في السهم الابيض دوت معنى كده ان في اداه موجوده تحت الادوات دي ففي عندنا اداه ثانيه جوه هنا لو ضغطت اسمها جروب سلكشن تول هنشرح الكلام ده دلوقتي وبرده بالمناسبه عندك لما تلاقي في جروب في المثلث ده او السهم الصغير دوت بتضغط عليه بيخرج لك الجروب ده بره تقدر تشتغل لو انت محتاج عندنا الحاجه الثالثه الماجيك وان تول وفي عندي لاسو تول طبعا لاسو تول دي موجود حاجه زيها في الالستريتور حتى الماجيك وان تول بس هنا بيشتغلوا شويه بطريقه مختلفه مش كتير بس بطريقه مختلفه شويه عندي بالنسبه للسلكشن تول اداه بسيطه جدا من غير اي مشكله او حاجه مش محتاجه شرح كتير لو عندي مثلا شكل زي كده خلينا اعمل مجموعه من الاشكال وعندي مثلا اخد نسخه من ده طبعا بضغط على اوبشن وبسحب نسخه من من الموضوع عندي اوبشن او الت على الكيبورد عندك بيديك نسخ خلينا اغير الشكل شويه غير ده خليه بحاجه كده دائريه خلي ده شويه مستطيل الفكره ايه ان انا عندي دلوقتي انا واقف حاليا على اداه السلكشن تول انت بتعمل تحديد بتقف على اي حاجه بتتعلم عليها بتعمل سلكشن وبتحركها والموضوع وبت... معاك جميل جدا مفيش فيها مشكله خالص طب كلام كويس جدا انا هعمل كام نسخه من هنا كده من الموضوع دوت بحيث ان احنا نشرح عليه الادوات الثانيه انا هاخد ده بره صغر شويه بضغط على اوبشن او الت وبصغر الموضوع تمام عندي في اربع دوائر اربع اشكال هنا هعمل دول في جروب اعمل جروب ازاي كنترول او كوماند جي عملتهم في جروب ده الاختصار بتاعهم او رايت كليك هتلاقي في عندك انا هعمل ان جروب رايت كليك اعلم عليهم كلهم مره ثانيه بعدين رايت كليك في عندي اوبشن اسمه جروب هنا بضغط عليه لما افتكرت الشورت كات بس الشورت كات سهل يعني مره ثانيه اتس كنترول او كوماند جي لو عاوز تلغي الجروب كنترول او كوماند شيفت جي فانا هعمل جروب عندي هنا وفي عندي المجموعه من الاشكال دي كده وعندي الموضوع ده طب كلام كويس جدا انا عندي دلوقتي لو جيت على دايركت سلكشن تول ابدا ان انا اقدر اختار سنجل uh, بوينت يعني بمعنى ايه انا عندي كل شيء من دول في بوينت شايفين انتوا البوينت البوينت اللي عندي هنا فوق هنا دي كده دي اسمها بوينت اي شكل او اي شيء موجود عندك في الاستوديو بيكون مكون من باث اند بوينت حاجات زي كده فالدايركت سلكشن تول بتسهل معايا عمليه تحديد يعني انا لو اخترت سلكت تول الاداه العاديه اداه سلكشن تول وحبيت اختار بتختار الشكل كله يعني ما اقدرش اتحكم في اي حاجه ثانيه طب اعمل ايه لو حبيت ان انا اختار بوينت من البوينتس دي بختار الدايركت سلكشن تول زي ما احنا شايفين كده اقدر اختار بوينت واحده واتحكم فيها زي ما انا عاوز او ممكن اختار اختار اكتر من بوينت واحركهم زي ما انا عايز فوق تحت شمال يمين والكلام الجميل ده كله. الحاجه برضو الجميله جدا انا هعمل كنترول كوماند زي او زد عشان ارجع تاني تقدر انت تختار باث يعني عندي في هنا الشكل عندي هنا مكون من اربع اضلاع في كل ضلع فيه باث فانا لو حبيت ان انا اختار باث واعمل له ديليت اقدر اعمل كده. خليني اعمل دوت احول له ستروك عشان نشوف الفرق ازاي عشان نحول ستروك زي ما قلت في عندي الاداه تحت هنا اضغط على السهم دوت هيحول لك الفيل تو ستروك حاجه زي كده خلينا نكبر شويه بحيث ان احنا نشوف وابدا ان انا احرك ده عندي هنا فالفكره مره ثانيه لو انت حابب تختار باث حاجه زي كده مع مع دايركت سلكشن تول انا دلوقتي واقف الشيب عندي موجود لو انا عملت سلكشن على الجزء ده بس كده وضغطت على الديليت عندي على الكيبورد مسح لي ضلع من الاضلاع دي تمام كل دوت حاجات جميله جدا ومهمه باستخدام السلكشن تول او اداه السلكشن تول بتسهل معاك الامور ان انت لو عاوز تختار حاجات معينه او اجزاء معينه من الشيب اللي عندك نفس الفكره عندي هنا لو حبيت ان انا اختار دوت واقدر ان انا اتحكم فيه لو انا عاوز اعمل حاجه معينه او هرسم شيء معين حاجه معينه في دماغي ببدا اتعامل مع الاداه دايركت سلكشن تول لو نفتكر انا في عندي هنا ده كان جروب ارجع بس كام خطوه كده 
ده عندي كنت عملت جروب يعني لو رجعت على سلكشن تول على سلكشن تول طبعا الاختصار بتاعها في بالمناسبه واختصار الدايركت سلكشن تول اي فانا لو واقف على السلكشن تول وضغطت هنا خليني اعمل الجروب مره ثانيه كنترول او كوماند جي فده جروب دلوقتي لو ضغطت على اي واحده اختار لي الجروب كله طب انا لو اختار واحده بس من دول برجع على الدايركت سلكشن تول وبضغط بيديني اختيار يعني بختار واحده بس من دول وابدا احرك الموضوع معايا بيكون سهل جميل جدا ما فيش فيه اي مشكله وبقدر احرك والجروب لسه زي ما هو يعني انا لو بدات ان انا احرك حاجه كده ورجعت على الموف تول وجيت اختار الجروب كله زي ما هو لسه اكتف ما حصلش فيه اي مشكله طب انا هعمل كمان جروب هنا او خليني اجيب دوت واعمل دوت اعمل نسخه من ده هنا واحوله برضو لستروك واكبر ده اخليه زي مربع او مستطيل او حاجه زي كده وادخل الجروب ده مع الجروب ده لاحظ معايا دلوقتي انا في عندي جروب وده مش ضمن الجروب فانا هختار الاثنين دول كلهم مع بعض وهعمل كوماند جي عشان اعمل جروب مره ثانيه عشان اشرح اداه الجروب سلكشن تو عندي دلوقتي في تو جروبس عندي اثنين من الـ من الجروبس الجزء اللي الداخلي دوت جروب لوحده وكلهم مع بعض جروب لوحده انا لو جيت على جروب سلكشن تول الاداه دي مفيده ولذيذه وبتسهل معاك الامور بتسهيف لك وقت كتير قوي لو انت شغال انا لو جيت اخترت عايز اختار الجروب ده مثلا اول ضغطه لو اضغط على الدايره دي ضغط اختار لي الدايره بس لاحظ معايا لو ضغطت كمان ضغطه اختار لي الجروب اللي جوه ده داخل الجروب الثاني لو ضغطت ضغطه كمان هيختار لي كل الجروب فالفكره الاداه دي بتشتغل ازاي انا عندي زي ما قلت في عندي جروب هنا وفي جروب او المربع ده او المستطيل دوت جروب ثاني مع الجروب دوت وفي عندي تو جروبس الفكره ان الاداه دي بتشتغل لما بتضغط على حاجه من ضمن الجروب بيختار لك الحاجه دي او الشيب دوت ضغطه كمان بيختار لك الجروب كله ضغطه كمان بيختار لك الجروب اللي بره واللي بره وهكذا اللي هو بيكون هايركي يعني بتسل تسلسل هرمي بيبدا انه يختار لك لو عندك 50 جروب في بعضه بيختار لك جروب 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 وانت داخل خلينا نعمل ديمونستريشن على الموضوع دوت انا هاجي بس هنا كده واقوم عامل الغي الجروب مره ثانيه سو كنترول او كوماند شيفت جي عشان الغي الجروب او رايت كليك واجي اعمل ان جروب اختار الموضوع عندي واضغط على ان جروب طيب انا عندي في جروب هنا هاخد كمان نسخه من دوت واصغر شويه ده كمان جروب وكمان في عندي جروب هنا وخلينا اغير الالوان بحيث ان احنا نبقى شايفين احنا شغالين مع ايه بالظبط عندي الحاجات دي كلها لاحظ معانا على السلكشن تول بضغط هنا دوت جروب 2 3 وده لوحده حاليا فهعمل ايه دلوقتي انا هختار اخترت الجروب ده والجروب ده والجروب ده علم عليهم كلهم والموضوع الاخير دوت واضغط على كنترول او كوماند جي واعمل جروب اصبح عندي المجموعه دي كلها زي ما احنا شايفين كده لو جيت على الجروب سلكشن تول اضغط بس في اي مكان بره ضغطت ضغطه هنا ضغطه ثانيه اختار لي الجروب ده ضغطه كمان جاب لي الموضوع كله لان كل دوت في جروب لوحده لاحظ معايا اختار كل حاجه مع بعضها طب كلام كويس جدا طب انا حابب اختار الجروب ده لوحده الموضوع بس جدا بضغط ضغطه هنا ضغطه كمان جاب لي الجروب ده لوحده لو ضغطت ضغطه كمان هيختار كل حاجه لان كل حاجه معمول لها جروب من ضمن الجروب دوت فدي كانت فكره الجروب سلكشن تول بكل بساطه او خليني اشرح الموضوع دوت على حاجه كنا عملناها قبل كده في الحلقه اللي فاتت لو لو تفتكروا البوستر اللي عملناه ده او السوري الديزاين اللي عملناه دوت لرمضان فكان في مثلا عندي حاجه لو لاحظوا معايا لو جيت على الفيكتور او السلكشن تول عندي السلكشن تول لو ضغطت ضغط هنا ده كله معمول له جروب انا عملت جروب لكل حاجه مع بعضها خليني اعمل زوم ان للبد طب اعمل ايه لو عاوز اختار الفانوس لوحده يعني انا دلوقتي من غير ما ابدا اعمل ان جروب وكلام من ده واخلي كل الامور معايا سهله وبسيطه بتيجي على جروب سلكشن تول وبعدين بتيجي هنا تضغط ضغطه على الفانوس ضغطه كمان بوم اختار لي الفانوس بس لاحظ معايا انا بحرك الفانوس لوحده اتحرك معايا بكل لان هو في جروب لوحده فعشان كده الموضوع بقى سهل معايا عندي مثال تاني هنا لو كنا فاكرين موضوع السكال اللي عملناه دوت نفس الفكره انا لو مثلا عندي مجموعه الاسنان دي او مثلا العين دي عندي موجوده ده في جروب لوحده انا كنت عملتها في جروب عشان اختار الجروب ده واحركه بدل ما اختار حاجه حاجه انا واقف على الجروب سلكشن تول نفس الفكره بضغط ضغطه هنا ضغطه كمان لاحظ معايا حرك لي الموضوع كله العين او الجزء الجروب اللي انا عملته بقى تم اختياره معايا بكل سهوله نفس الفكره هنا لو ضغطت ضغطه كده وضغطه كمان نفس الفكره وابدا ان انا اعمل الموضوع ده زي ما احنا شايفين كده اداني حاجه زي ما يكون حد احول او حاجه مش عارف فمره ثانيه بنضغط كده وابدا ان انا احرك الامور عايز معايا وبتبدا تحرك الموضوع بيكون معاك سهل جدا مفيش فيه اي مشكله عندي اداه اللاست تول زي ما انا ذكرت اداه اللاست تول في اداه زيها في الفوتوشوب ولكن بتشتغل مع بطريقه مختلفه شويه هنا الفكره من اللاست تول ايه انا لو ضغطت مثلا حاجه زي كده بالمناسبه لو انت واقف على الاداه دي وحبيت 
تاجل يعني غير ما بين دوت والدايركت سيلكشن تول بتضغط على الكوماند او كنترول عندك على الكيبورد لاحظ معايا بيجيب لك الجروب سيلكشن تول او الدايركت سيلكشن تول على حسب الاداه اللي انت مختارها هنا ارجع تاني لموضوع اللاسو تول انا عندي الاداه عندي اللاسو تول مختار انا الموضوع دوت كده حاليا وعاوز ان انا امسح جزء معين او اجزاء معينه من الموضوع دوت باجي هنا مثلا عاوز اختار الاثنين الجزئين دول بس لاحظ معايا عمل دي سيلكشن لكل حاجه هنا وساب لي بس اختيار للجزء ده لو انا عاوز امسح ده مثلا واضغط على ديليت فمسح لي الجزء ده بالشرط امسح لو انا حابب حتى كمان اعمل له تعديل او حاجه زي كده اقدر اعمل الكلام دوت بمعنى ايه الكلام دوت خليني اعمل ديمونستريشن على حاجه من اللي احنا عملناها برده هنا حاجه زي كده مثلا وعندي في مجموعه الاشكال دي دلوقتي لسه موجوده داخل جروب تمام انا هعمل كنترول شيفت جي او كوماند شيفت جي عشان الغي الجروب من الموضوع دوت ففي عندي حاجه زي كده لو انا عاوز اختار الاجزاء دي بس واتحكم فيها زي ما انا عاوز بقدر اعمل الكلام دوت بس قبل ما اعمل دوت انا في عندي هنا لو كنت لان كنت استخدمت سيمبل لو تفتكروا الحلقه اللي فاتت دي عاوز اعمل السيمبل دوت للشيب فانا لو جيت على اوبجكت اكسباند واضغط اوكي حول لي دوت لشيبس تمام حاليا دوت داخل جروب الفكره هنا ايه انا لو مثلا محتاج ان انا انا عامل دلوقتي في عندي حاجه زي كده لو انا جيت على اللاست تول واخترت الجزء ده بس فاختار لي الجزء بس اللي انا عملت عليه سيلكشن مره ثانيه لو انا عندي حاجه كبيره زي كده او حاجه موجوده كده عندي زحمه او حاجات كتير وحاسس ان انا محتاج ان انا اعمل ديليت لاجزاء معينه خليني اعمل كمان نسخه هسحب واعمل نسخه هنا دوت اضغط على الاوبشن وبسحب تحت حاجه مثلا زي كده فباجي باللاست تول اعمل زوم ان هنا عشان اشوف عاوز مثلا اشيل المجموعه دي فانا لو جيت حددت بس كده على المجموعه دي باللاست تول جاب لي المجموعه دي عاوز اعمل ديليت بعمل ديليت لو انا جبت مثلا عندي المجموعه دي مثلا وعاوز اغير الحجم بتاعها او كده برجع على الموف تول جاب لي الباوندنج بوكس ببدا ان انا اكبر لو عايز اكبر حاجه فده بيديك برضو تحكم ان انت تختار اجزاء معينه من الالستريشن عندك او الشغل عندك وتتحكم فيها عندي الماجيك وان تول أداة الماجيك وان تول دي أداة مهمة جدا الفكرة من الماجيك وان تول خلينا نعمل حاجة بسريعة أنا همسح ده كله وأعمل حاجة بس تانية بسرعة بحيث إن إحنا نسهل الأمور علينا هعمل مثلا حاجة كده وآخد نسخ من دوت معايا تمام عندي حاجة زي كده هبدأ بس أغير الألوان عندي عندي بس ألوان عشوائية أختار ده وده وآجي هنا مثلا أديهم لون تاني تمام تخيل إن دوت أرت وورك أو أنت شغل كنت شغال عليه وفيه ألوان كتير وحاجات مندي وبتاع ومحتاج أنت تختار الوان محدده مع الماجيك وان تول طبعا في طرق تانية هنتكلم عنها بعدين بس انا بتكلم عن الماجيك وان تول دلوقتي لاحظ معايا الماجيك وان تول لو عملت دبل كليك على ده هيفتح لك قائمه بتحدد انت محتاج تعمل ايه او تدي اوامر للماجيك تول عاوز الماجيك تول تختار الفيل كلر يعني الحاجات اللي تكون الوانها الداخليه زي بعض ولا الستروك كلر ولا ستروك ويت ولا الاوباسيتي ولا البلندنج مود تمام فده بيحدد لك حاجات كتير جدا خلينا اقول دلوقتي انا اخلي ده على جنب هنا كده وعاوز اختار الفيل كلر تمام تولرنس اخليها مش تفرق معايا كتير لان دي الوان مفيش جراديان دي الوان ساده 20 او اي اي نمبر يعني اي رقم عندك مش هيفرق تمام انا على الماجيك وان تول لاحظ معايا لو ضغطت على الاورنج ضغط على الاورنج خليني اقفل ده عشان نشوف لاحظ معايا الاختيار اختار لك واحد اثنين ثلاثة أربعة في ضغطة واحدة جاب لك الاورنج كله طب لو عايز اختار الجرين نفس الموضوع احمر نفس الموضوع لو نلاحظ مش عارف انتوا شايفين الاختيارات ولا لا ولكن بيتم اختيار الالوان اللي انا حددتها له طب كلام كويس جدا انا لو جيت مثلا اخترت مثلا المجموعه دي واديتها ديفرنت ستروك كلر يعني اديتها مثلا خلينا نقول انا عاوز حاجه تكون زهره شويه خليها اللون مثلا ازرق دوت او اللبني ده فعندي الستروك دوت هنا المجموعه دي هنا وعندي كمان هاخد الاثنين دول واديهم نفس اللون اللي هو اللون اللبني ده لو انا جيت على الماجيك وان تول اجين وعملت قلت له بس لغيت الفيل كولر وضغطت على ستروك كولر فانا بحدد له بقول له بس اختار لي اختار لي الاشكال اللي فيها نفس الكولر للستروك يعني الموجود عندي اختار لي الالوان دي بس برجع على الماجيك وان تول لو ضغطت ضغطه مثلا هنا لاحظ معايا بوم 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 اختار لي كل الاشكال اللي فيها الستروك او نفس الستروك كولر اللي موجود عندي طب كلام كويس جدا وبينطبق نفس الموضوع على الستروك ويت بمعنى يعني في عندي حاليا الستروك ويت في كل الاشكال دي 8 بوينت لو انت في عندك اشكال فيها 8 بوينت اشكال فيها 2 بوينت ستروك اشكال فيها 20 بوينت ستروك وات ايفر از يعني اي عدد من الستروك الموجود عندك فيها احجام مختلفه تقدر انت تقول له المره دي مثلا اختار لي ستروك ويت مثلا وتحدد تقول له انا محتاج او عاوزك تحدد لي او تختار كل الستروك ويت مثلا 5 بوينت لو في عندك اي حاجه 5 بوينت هيقوم جاي مختارها نفس الموضوع لو انت لغيت ده وقلت له الاوباسيتي لو عايزك تختار لي بس الاوبجيكتس اللي فيها 
اوباسيتي 5% هيختار لك الموضوع دوت نفس الموضوع مع البلندنج مود البلندنج مود زي ما احنا عارفين بيكون في كلمه ترانسبيرنت لو جيت هنا في عندك البلندنج مود هنا لو في عندك حاجات واخده ملتبلاي حاجات واخده لايتن حاجات واخده سكرين بتحدد له انت بالظبط عاوز ايه وبيبدا ان هو يختار لك الموضوع فبيسهل معاك جدا في موضوع الاختيار فدي كانت بالنسبه لادوات التحديد والحاجات مختصره جدا في تحديد الشغل عندك لو عايز تعمل لو عندك شغل معقد وفي شغل كتير وحاجات كده ومحتاج ان انت تختاره بسرعه الادوات دي بتسهل معاك جدا فمره ثانيه كان في عندي الموف تول في دايركت سلكشن تول جروب سلكشن تول ماجيك وان تول اند لاست تول الحاجه الاخيره اللي حابب ان انا اذكرها برده لها علاقه بالموضوع في عندي الاوبشن ده هنا اللي هو سيلكت سيميلر اوبجكت نفس الموضوع عندي هنا لو انا وقفت هنا كده عندي دروب داون ده لاحظ معايا تختار خليني اقفل ده كده بيشتغل نفس فكره الواند ماجيك واند تول ودايما موجود عندك هنا برضه لو مش حابب ده ممكن تشتغل بده بمعنى ايه انا حاليا دلوقتي لو انا جيت هنا قلت له اختار لي فيل كلر وجيت على اختارت الموضوع ده ضغطت ضغطة هنا انا حاليا واقف مثلا مختار الاورنج تمام انا واقف على الاورنج دلوقتي وجيت هنا انا حددت له قلت له الفيل كلر لو ضغطت ضغطة هنا هيبدا ان هو يختار لك كل الفيل كلر لنفس الموضوع هنعمل زوم اوت لو حركت ده لاحظ اختار لي بس الاورنج تمام دلوقتي خلينا نحرك دول على جنب عشان نشوف لو جيت مره تانية اخترت مثلا الجرين او الاخضر وجيت ضغطت ضغطه هنا مره واحده اختار لي الجرين ليه لان انا حددت له قلت له اختار لي اللون او الفيل كلر نفس الموضوع في عندك ستروك كلر لو انا جيت هنا قلت له مثلا انا معلم على الاحمر دوت مع ستروك اسود لاحظ معايا لو اخترت له قلت له ستروك كلر ورجعت هنا كده جاب لي كل الحاجات اللي فيها نفس الستروك كلر لاحظ معايا فكل ده اللي فيه البلاك انا اللي عملت دول اللاين عشان نشوفهم نفس الموضوع كده خلينا نحرك دول فوق فزي ما احنا شايفين كده اختار لي كل الحاجات اللي فيها ستروك او بلاك ستروك نفس الموضوع مره كمان لو انا وقفت على ده وضغطت ضغطه هنا لان انا محدد له لاحظ معايا انا محدد الستروك لو ضغطت هنا اوتوماتيكلي هيبدا ان هو يختار لك الحاجات اللي واخده نفس الموضوع اعمل لها اللاين عشان نشوفها برده نفس الموضوع عندي هنا عشان نشوف اكتر هنا جاب الحاجات دي كلها مع بعض كلام كويس جدا نفس الفكره برضو لو فتحنا هنا مش هفضل اعيد وازيد نفس الموضوع فيل اند ستروك ستروك ويت او باس اكزاكتلي سيم ثينج لايك بالظبط نفس الاوبشنز او الحاجات اللي موجوده في الماجيك وان تول فعندك الطريقتين دول تقدر تستخدم من هنا او من هنا او لو حاب خالص ترجع خالص تختار على سيلكت سيلكت سيم ابييرنس بلان مود نفس الموضوع ففي عندي ثلاث طرق دلوقتي اختار بالنسبه ما بين الوان او ستروك كلر او ويت او 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 او, أو. اول حاجه عندي الماجيك وان تول لو دي مش مريحاك تقدر تستخدم الاداه اللي موجوده هنا سيلكت سيميلر اوبجكت او تيجي على قائمه سيلكت سيلكت سيم ابييرنس بلاندنج مود فيل اند ستروك فيل كلر اوباسيتي ستروك كلر ستروك ويت وهكذا فكل الادوات دي موجوده فدي كانت ببساطه حلقه النهارده عن شرح ادوات السيلكشن الموضوع كان بسيط حبيت ان نمشي فيه بسرعه اتمنى كان في افاده ليكم النهارده هنكمل ان شاء الله في حلقاتنا بالنسبه للاسترير بسرعه ونبدا ونخش في حاجات حاجه ثانيه قريب جدا ان شاء الله شكرا على المتابعه كان معاكم جمال سالم عايش تفاؤل واشوفكم الحلقه الجايه في امان الله